ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிரிஷ் குக்கரி இன்னைக்கு நாம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச குல்ஃபி ஐஸ் எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நாம கிரீம் கண்டன்ஸ் மில்க் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம ரெண்டு இன்கிரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சூப்பரா செய்ய போறோம் உங்ககிட்ட குல்ஃபி ஐஸ் மோல்டு இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது இல்லாம கூட செய்யலாம் இப்ப வாங்க இது எப்படி செய்யலாம்னு வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்ப தான் நம்ம சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது செய்யறதுக்காக ஸ்டவ்ல ஒரு அடிகணமான பேன் வச்சுக்கோங்க இதுல நல்லா திக்கா இருக்கக்கூடிய பால் அரை லிட்டர் சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி இதை கலரி விட்டுக்கோங்க பால்ல தண்ணி எதுவும் சேர்க்காத மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்பந்தான் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இதுல நம்ம சேர்த்திருக்கக்கூடிய அரை லிட்டர் பால் நல்லா திக்காகி கால் லிட்டர் பால் ஆகுறது வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சிக்கணும் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது பால் நல்லா திக்காக திக்காக அந்த சைட்ல ஆடை எல்லாம் நல்லா படியும் அதை கரண்டி வச்சு எடுத்து விட்டுட்டு கலரி விட்டுக்கோங்க பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் மீடியம் பிளேம்ல வச்சுட்டு கலரி விட்டுக்கோங்க இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது இப்ப இதுல இதுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல போட்டுக்கிறேன் உங்களோட இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த பால் நல்லா திக்காகி இது பாதி ஆகுறது வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சிக்கணும் இதுல முக்கியமான இன்கிரீடியன்ட் இந்த பாலும் சீடியும் தான் இதை ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சூப்பரான குல்ஃபி செஞ்சிடலாம் இதே மாதிரியே ரொம்ப ஈஸியா நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேற பிளேவர் குல்ஃபி கூட செய்யலாம் அது ஃபியூச்சர்ல அப்லோட் பண்றேன் பாத்திரத்துல சைட்ல ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய பாலாடையும் அடிக்கடி எடுத்து விட்டுட்டு கலரி விட்டுக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பால் நல்லா திக்காகி பாதியா குறைஞ்சிருக்குது இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுல ஃபிளேவருக்காக கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த பிளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இதுல கொஞ்சமா பாதாமும் முந்திரி பருப்பும் மிக்சில போட்டு பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இது இந்த கன்சிஸ்டன்சில தான் இருக்கணும் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது லைட்டா திக்காகும் இத ஸ்டவ்ல ரொம்ப நேரம் வச்சு கலரி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப திக்காகி பால்கோவா கன்சிஸ்டன்சில வந்துடும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை கீழே இறக்கிட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் இதை ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும் அடுத்தது குல்ஃபி மோல்டு இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கக்கூடியதை ஊற்றிக்கலாம் முக்கால் டம்ளர் அளவு ஊற்றினா போதும் இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் ஊற்றணும் இதே மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை கவர் பண்ணுறதுக்காக அலுமினியம் ஃபாயில் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி மேலே வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லைனா அதுக்கு பதிலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பால் கவர் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதில் ரப்பர் பைன் போட்டு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி கவர் பண்ணுறதுனால ஐஸ் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுறோம் அடுத்தது கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி சென்டரில் லைட்டாக கீறி விட்டுட்டு ஐஸ் குச்சி வச்சுக்கோங்க இனி இதை எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஃப்ரீசர்ல வச்சு எடுத்துக்கோங்க எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து பாக்குறேன் இப்போ அலுமினியம் ஃபாயில ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப சூப்பரா குல்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வெளியில எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கையில வச்சு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வெளில எடுத்தோம்னா ஈஸியா வெளியில வந்துடும் இதே மாதிரி இன்னொரு மெத்தட்லயும் வெளியில எடுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சமா தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு நிமிஷம் போல இந்த கப்பை உள்ள வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வெளில எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா வெளியில வந்துடும் ரொம்ப சூப்பரா குல்ஃபி ரெடி ஆயிருக்குது இது பார்க்கவே சாப்பிடும் போல இருக்குது இது சாப்பிடும் போது கடையில இருந்து வாங்குற அதே டேஸ்ட்லயே இருந்துச்சு கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுல டெக்கரேஷனுக்காக மேல கொஞ்சமா பாதாம சின்ன சின்னதா நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் இனி வீட்லயே உங்க குழந்தைகளுக்கு நீங்களே கடையில வாங்காம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இதே மெத்தட்ல நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கிரி